my media the voice of india my media the voice of india ఈసారి అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ముస్లిం ఓటు బ్యాంకు కీలకం కానుందా అవును ముఖ్యంగా డెమోక్రటిక్ పార్టీ అభ్యర్థి జో బైడెన్ తన ప్రసంగాల్లో మతాన్ని విరివిగా ప్రస్తావిస్తున్నారు అది ముస్లిముల గురించి పదే పదే మాట్లాడుతున్నారు తాజాగా కశ్మీర్ అంశాన్ని ప్రచారంలోకి లాగారు బైడెన్ ముస్లిం అమెరికన్ కమ్యూనిటీ కోసం ప్రత్యేక ఎజెండాను ప్రకటించారు డెమోక్రాట్లు భారత్లో అమల్లోకి వచ్చిన సీఏఏ ఎన్ఆర్సీపై విమర్శల సైతం చేశారు జో భారత్లో లాగా కాకుండా మతం ఆధారంగా మతం పేరు చెప్పి ఓటర్లకు బహిరంగ విజ్ఞప్తి చేసే అనుమతి అమెరికాలో రాజకీయ పార్టీలకుంది దీంతో భారత్లోని కశ్మీర్ వ్యవహారం సహా పలు అంశాలను విదేశాంగ విధానంగా కాక మతపరమైన సమస్యగా చూపుతూ ముస్లిం ఓట్లను కూడగట్టే పనిలో ఉన్నారు బైడెన్ సంప్రదాయ ముస్లిం ఓటర్లు ఎప్పుడూ డెమోక్రటిక్ వైపే అసలు పాక్ ఆర్మీ డెమోక్రటిక్ పార్టీకి ఎన్నికల ప్రచార వ్యూహ రచనలో సహకారం అందిస్తోందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి అంతేకాదు పాకిస్తాన్ ఆర్మీ మాత్రమే కాక ఆ దేశంలోని టెర్రరిస్టు గ్రూపులు సైతం సోషల్ మీడియా వంటి మాధ్యమాలు మార్గాల ద్వారా ఆ పార్టీకే మద్దతివ్వాలని సందేశాలు సైతం పంపిస్తున్నాయట ఇప్పుడు బైడెన్ అభ్యర్థిగా ఉన్నాడనే కాదు ముందు నుంచి నల్లజాతి అమెరికన్లు ముస్లింలు డెమోక్రాట్ల వెంటే ఉంటున్నారు ఈసారి మాత్రం బైడెన్ నేరుగా ముస్లింలను పదే పదే ప్రస్తావించడంతో పాటు భారత్ అంతర్గత వ్యవహారాలను పదే పదే లేవనెత్తుతున్నారు ఈ సందర్భంగా కశ్మీర్ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ భారత సర్కారుపై నరేంద్ర మోదీపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు విమర్శలే చేశారాయన కశ్మీర్లోని ప్రజలందరి హక్కులను పునరుద్ధరించడానికి సర్కారు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోలేదు అన్నారు అంతేకాదు ప్రజల గొంతు నొక్కడంతో పాటు శాంతియుత నిరసనలపైన ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపిందన్నారు ఇంటర్నెట్ సేవలు సైతం నిలిపివేయడమంటే ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తిని బలహీనపరచడమేనన్నారు ఇలా భారత్ అంతర్గత వ్యవహారాలను అక్కడ వివాదాస్పదం చేస్తున్నారు బైడెన్ జాతీయ పౌర జాబితా ఎన్ఆర్సీ పౌరసత్వ సవరణ చట్టం సీఏఏ గురించి మాట్లాడుతూ మోదీ సర్కారు నిర్ణయాలను తప్పుబట్టారు ఇంచుమించు సీఏఏ లాంటి చట్టాన్నే ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చే ముస్లిం శరణార్థుల విషయంలో అమెరికా అమలు చేస్తోంది ముస్లిం అమెరికన్లకు ప్రత్యేక ఎజెండాతో ముందుకెళుతున్న బైడెన్ ఇంతవరకు హిందూ అమెరికన్లకు బౌద్ధ అమెరికన్లకు అలాగే సిక్కు అమెరికన్ల కోసం ఎలాంటి ఎజెండా ప్రకటించలేదు పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వంటి దేశాల్లో సిక్కులపై జరుగుతున్న అకృత్యాలు అందరికీ తెలిసిందే తాజాగా మొన్న మార్చిలోనే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కాబుల్లో గురుద్వారాపై ఉగ్రవాదులు దాడి చేసి ఇరవై మంది సిక్కులను పొట్టన పెట్టుకున్నారు ఆ అంశాన్ని మాత్రం బైడెన్ ఎక్కడా ఎత్తడం లేదు అయితే బైడెన్ ఎజెండా ఏషియన్ అమెరికన్లు పసిఫిక్ ద్వీపాల్లోని వారి మధ్య లేని విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టినట్టే అవుతుందని ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఈ ఏడాది నవంబర్లో అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలు జరగనున్నాయి డెమోక్రాట్ పార్టీ నుంచి బరిలోకి దిగిన బైడెన్ కి విదేశీ వ్యవహారాల నిర్వహణ పట్ల అవగాహన అపార రాజకీయ అనుభవం జనాన్ని మెప్పించగలిగే వాక్ చాతుర్యం ఉన్నాయని మద్దతుదారులు చెప్పుకుంటున్నారు అయితే ఇతరులను ఇబ్బందికి గురి చేసేలా పనులు చేస్తారని ఆయన ప్రత్యర్థుల వాదన
పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో వాషింగ్టన్ సెనెట్ కి ఎన్ని కావడంతో బైడెన్ రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలైంది మాటలతో ఓటర్లని ఆకర్షించే జో నోటి దురుసుతో వివాదాల్లో కూరుకుపోతుంటారు మా పూర్వీకులు పెన్సిల్వేనియా బొగ్గు గనుల్లో పనిచేశారని వారికి సరైన అవకాశాలు అందలేదని ఓ ప్రచార సభలో జో అంటే అదంతా అబద్ధమని తేలింది అంతేకాదు ఆ వాక్యం ఓ బ్రిటిష్ రాజకీయవేత్త ప్రసంగం నుంచి దొంగిలించిన వాక్యమని తెలిసి అంతా అవాక్కయ్యారు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా అమెరికాలో ఉన్న నల్ల జాతీయుల మద్దతు కోసం ఒబామాను ఆకాశానికెత్తేశారు జో అందంగా చలాకీగా శుభ్రంగా కనిపించే తొలి ఆఫ్రికన్ అమెరికా వ్యక్తి ఒబామా అని వ్యాఖ్యానించారు జో బైడెన్ వ్యాఖ్యలు జో బాంబులుగా ప్రచారం పొందాయి ఇటీవలే ఓ నల్ల జాతీయులు హోస్ట్ చేస్తున్న షోలో జో వివాదాస్పద కామెంట్ చేశాడు ట్రంప్కు మద్దతిస్తావో లేక నాకు మద్దతిస్తావో తేల్చుకోలేకపోతే నువ్వు నల్ల జాతీయుడు కాదు అనడం కలకలం రేపింది గతంలో అంటే ఒబామా హయాంలో ఉపాధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన బైడెన్ అప్పుడు అవలంబించిన విదేశాంగ విధానాలు రిపబ్లికన్ల విమర్శల ధాటిని ఎదుర్కొన్నాయి ఆ సమయంలో తన న్యాయ విభాగం విద్వేషపూరిత నేరాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని చెప్పుకొచ్చారు కానీ రెండు వేల పదహారులో జరిగిన దారుణాన్ని ఎవరూ మర్చిపోలేరు నాడు పెన్సిల్వేనియాలో హిందూ కౌ శాంక్చురీ దగ్గర తెగిపడిన ఆవుతల ఉంచారు అప్పట్లో అది పెద్ద వివాదమైంది ఇక డెమోక్రటిక్ పార్టీకి ప్రతినిధులుగా ఉన్న వాళ్లలో ప్రమీలా జైపాల్ ఇల్హాన్ ఓమర్ అలెగ్జాండ్రియా ఒకాసియో భారత్పై విమర్శలు చేయడంలో ముందున్నారు మతపరమైన మైనార్టీలను నిర్మూలించే కుట్ర జరుగుతోందని ట్రంప్ మోదీ కుట్రలను అడ్డుకుంటామని ఒకాసియో ట్వీట్ చేశారు కూడా ప్రచారంలో బైడెన్ సమక్షంలోనే ఓ హిందూ సభ్యుడిపై వ్యక్తిగత దాడి జరిగింది మోదీ పట్ల సానుకూలంగా సానుభూతి పరుడుగా ఉండడమే అందుకు కారణమని మీడియా నివేదికలు పేర్కొన్నాయి ఏషియన్ అమెరికన్ పసిఫిక్ ఐలాండర్ అవుట్ రీచ్ డైరెక్టర్ అమిత్ జాని బైడెన్ ప్రచార వ్యవహారాల్ని పర్యవేక్షిస్తున్న వ్యక్తి ఈక్విటీ ల్యాబ్స్ అనే సంస్థ కీలక ఆరోపణలు చేస్తూ నరేంద్ర మోదీ సూచన ఆదేశం మేరకే దేశంలో ముస్లిం వ్యతిరేక హిందూ జాతీయవాద పాలిటిక్స్ నడుస్తున్నాయని బహిరంగ లేఖలో పేర్కొంది అయితే ఇన్ని ఒత్తిళ్ల మధ్య బైడెన్ కనుక ఎన్నికైనట్లయితే భారత్తో అమెరికా కలిసి పనిచేయడం కష్టమే అవుతుంది ప్రపంచీకరణ ప్రైవేటీకరణ నేపథ్యంలో రెండు అగ్రదేశాలు కలిసి పనిచేస్తేనే అందరికీ ప్రయోజనకరం అంతేకాదు వామపక్షవాదుల నుంచి బైడెన్ కు ఒత్తిళ్లు తప్పకపోవచ్చు ప్యూర్ రీసెర్చ్ సెంటర్ నివేదిక ప్రకారం అమెరికాలో ముస్లిం జనాభా పాయింట్ తొమ్మిది శాతం కాగా హిందువులు పాయింట్ ఏడు శాతంగా ఉన్నారు వారి సంఖ్య తక్కువే అయినా అంత ప్రభావం చూపడానికి రెండు ముఖ్య కారణాలు ఉన్నాయి ఆఫ్రికన్ అమెరికన్లు డెమోక్రటిక్ పార్టీలో బలమైన గొంతుక వినిపించే సమూహంగా ఉన్నారు అలాగే వామపక్ష భావజాలాన్ని స్పష్టంగా వినిపించేవాళ్లు ఉన్నారు వాళ్లంతా భారతదేశాన్ని విమర్శిస్తుంటారు మరోవైపు రెండు వేల పదహారు ఎన్నికల సందర్భంగా హిందూ ఓటర్లు ఎక్కువగా ట్రంప్ వైపు ఉన్నారు ప్రచారం సందర్భంగా హిందూ రిపబ్లిక్ ర్యాలీకి ఆయన హాజరయ్యారు ట్రంప్ను నామినేట్ చేసిన రిపబ్లికన్ నేషనల్ కన్వెన్షన్ సెషన్స్ లో ఒకటి సిక్కు ప్రార్థనతో మొదలైంది ఇక ట్రంప్ ముందు నుంచి భారత్ కు నమ్మకమైన మిత్రుడిగానే ఉన్నారు ట్రంప్ అధ్యక్షుడైన తర్వాత భారత్ అమెరికా సంబంధాలు బలపడ్డాయి పాకిస్తాన్ కు నిధులు నిలిపివేత మొదలు తాజాగా భారత్ తో కయ్యానికి కాలు దువ్వుతున్న చైనా దుందుడుకు చర్యలకు అడ్డుకట్ట వేసేదాకా అగ్రరాజ్యం ట్రంప్ భారత్ కు అండగా ఉంటున్నారు ప్రపంచాన్ని అల్లకల్లోలం చేస్తున్న కరోనా విషయంలో ముఖ్యంగా డబ్ల్యూహెచ్ఓ ముసుగులో చైనా చేస్తున్న కుట్రల్ని తిప్పికొట్టారు ట్రంప్ అప్పుడు పాకిస్తాన్ను ఇప్పుడు చైనాను ప్రపంచం ఎదుట దోషిగా నిలబెట్టడంలో భారత్ తో ట్రంప్ కలిసి వస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు జరిగిన ప్రీ పోల్స్ లో ట్రంప్ కన్నా బైడెన్ కి ఎక్కువ మద్దతు ఉందంటున్నారు మరి నవంబర్ లోగా ఇంకా ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయో చూద్దాం
ఇది భారతీయ స్వరం